அனைவருக்கும் வணக்கம் வீட்லேயே செலவில்லாமல் பாலாடையிலிருந்து வெண்ணெய் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோ முழுதும் தொடர்ந்து பாருங்க இது வந்து பால்லேருந்து பாலாடை கலெக்ட் பண்ணி நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தேன் ஃப்ரீசர்லேருந்து இப்போ வெளியில் எடுத்து மூணு மணி நேரம் ஆயிருக்கு ஆனால் இன்னும் அந்தளவுக்கு மெல்ட் ஆகாமல் தான் இருக்குது நீங்கள் கூட ஒன் ஹவர் வச்சு அதுக்கு அடுத்து கூட வெண்ணெய் தயாரிக்க யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ உங்கள் ஃப்ரீ மிக்சி ஜார் வந்து எந்த அளவுக்கு பிடிக்குதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த பாலாடி எடுத்து போட்டுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஐஸ் கட்டி மாதிரி இருக்குது இன்னும் மெல்ட் ஆகாமல் இருக்குது வெண்ணெய் தயாரிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் வீட்லேயே நம்ம சிம்பிளாக பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் நம்ம இந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் இந்த வாட்டர் வந்து நம்ம வந்து நாள் நைட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்த தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப கூலாக இருக்கணும் அப்போ தான் வெண்ணை வந்து டக்குன்னு திரண்டு வரும் இந்த மிக்சி வந்து ஃபுல்லாக ஓட விடக்கூடாது பல்ஸ் மோடில் தான் நம்ம வந்து சுற்ற வைக்கணும் எண்ணெயில் பார்த்திங்கன்னா கொழுப்பு சத்து வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் விட்டமின் ஏ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த பட்டரை வந்து மேக்ஸிமம் எடை குழ குறைவாக இருக்கும் இல்லையா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் வெண்ணை வந்து திரண்டு வர ஆரம்பிக்குது இப்போ தான் அந்த குழந்தைகளுக்கும் காலை நேரத்தில் நம்ம மார்னிங் கொடுத்தோன்னா பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்புறம் நைட்டு நேரத்தில் கண்டிப்பாக அந்த பட்டரை கொடுக்கவே கூடாது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அதிகமாக உடல் உழைப்பு யாருக்கெலாம் இருக்கோ அவங்களுக்கு கொடுத்தா தான் ப ரொம்ப நல்லது இப்போ பார்த்திங்கன்னா தனியாக வெண்ணை வந்து திரண்டு வந்துடுச்சு பாருங்கள் நல்லா மெத்து மெத்துன்னு சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த பட்டர் வந்து காச நோய் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அவங்களுக்கு உடம்புக்கு நல்ல எனர்ஜி கொடுக்கும் இந்த தண்ணியும் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த கூல் வாட்டர் தான் ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கிற வாட்டரில் போட்டு தான் இந்த வெண்ணையை வந்து நம்ம இப்படி க்ளீன் பண்ணணும் இந்த பட்டர் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களும் இதை பயன்படுத்தக்கூடாது இப்போ அதிலேருந்து கிட தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ முழுதும் பாருங்கள் அப்புறம் இதே நோய் சர்க்கரை நோயாளிகள்லாம் கண்டிப்பாக பட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இதில் ரொம்ப கலோரிகள் அதிகம் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஜீரணமாகிற தன்மை வந்து ரொம்ப லேட் பண்ணும் இப்போ மறுபடியும் நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டு திரும்ப ஒரு நேரம் நான் வெண்ணெய் எடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த பாலாடை கலெக்ட் பண்ணி ஒன் மந்த் ஆச்சு அதனால் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆல்ரெடி அது புளிப்பு தன்மையோடு தான் இருக்கும் அதனால் எனக்கு உடனே வெண்ணெய் திரண்டு வந்திருக்கு ஒருவேளை நீங்கள் பதினஞ்சு நாள்லேயே அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் வச்சு அது லைட்டாக புளிப்பு ஆன பிறகு எடுத்திங்கன்னா உடனே வெண்ணெய் திரண்டு வரும் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பாருங்கள் வெண்ணெய் அழகாக பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு பாலாடையிலேருந்து ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்கலாம் இப்போ இந்த பா வெண்ணெயை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்திங்கன்னா பிஸ்கட் செய்யலாம் அப்புறம் கேக் பண்ணலாம் வீட்லேயே நம்ம பண்ணி கொடுக்குறதா இருந்தால் சின்ன பிள்ளைங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இந்த பவுலையும் ரொம்ப ஜில்லான நான் வாட்டர் தான் வச்சுருக்கேன் கூலிங் அதிகமாக இருந்தால் தான் ரொம்ப வெண்ணெய் வந்து போட்டு வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம தனியாக ஒரு கண்டெய்னரில் வெண்ணெயை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் கூலிங் வாட்டர் எடுத்து அதில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளே இப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்ம அதில் இருந்து எடுத்து பிரிஞ்சு வந்த அந்த தண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல போகிறேன் இதில் கொஞ்சம் இஞ்சி அப்புறம் மல்லி இலை அப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம நீர்மோர் மாதிரி எடுத்து குடிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததற்கு ரொம்ப நன்றி